，韩系鸡饭，飙鸡。我要那一粒一粒一粒的。<笑><笑>弟弟妹妹，大家好，我是 Angel 姐姐。今天 Angel 姐姐请到了两位狗狗来一起跟你们分享他们的华文水平。说让我来介绍一下，第一位我们邀请到的是吉根狗狗， yeah! 大家好。第二位我们邀请到的是 Glen 狗狗， yeah! 那为什么今天要邀请他们来呢？很多人都讲说我台湾的中文跟你们新加坡中文是不一样，所以呢，今天邀请到他们两个是要确认说我的中文是不是没有很不一样。在新加坡虽然是英文教育，但是也有呢，他们在家里是讲中文的，也有讲英文的，所以才会邀请到他们两位，一个讲中文代表跟讲英文代表，跟大家分享他们讲华语的方式。今天的 Angel 姐姐呢，就是台湾中文的代表 ，Play 狗狗呢，就是新加坡中文的代表。鸡跟狗狗，你是来干嘛的？做呃，讲干当。哦、oh, ，所以他是本娜娜的代表。本娜娜是什么？先讲一下，就是新加坡人以英文受教育的，然后讲的中文就会是像这个样子的。本娜娜讲干当。我讲华语很好哦。<笑>很有趣的方式呈现这支影片，列出那个英文字，我们个别会讲个别知道的中文，准备好了吗 ？Yes. Yes. Let's start. Cool. <笑>第一个字我们要讨论的是看木的杯杯面，台湾叫杯面呢、欸，为什么你们新加坡多一个杯？杯杯面比较可爱。鸡跟狗狗，你的答案是面衣面 ，curry flavor 很好吃。<笑>这个是他在他自己的那个世界。Oh. 所以你们有没有吃过台湾的杯面？我还记得台湾的杯面，呃，新加坡不能带进来的，好像好像十年前。嗯、哇，有有时那个杯面打开来，一放真的落在里面。哇，我第一次吃台湾杯面，哇，觉得很，好像另外一个两个人。哇，来下一个，那个喝饮料那个东西啊，那个 straw， 中文你们讲什么？新加坡我们用水草。水草啊，台湾我们讲的是吸管。吸管，吸瓜，吸管。吸管，吸管，吸管烧水派。在金门那西西管，新加坡上海派那个管。水草怎么用？水草那个用草在水里啊。对啊对啊，这么笨哎！不然你觉得是什么？麦当劳的 straw。<笑>你真的是没有听过吸管很还有水草？没有。来个华人进叫那个东西水草。就是在新加坡马来西亚，你跟人家要水草，他们是真的会给你吸管。不然你下次去台湾试试看，我要一个水草，看他们给你什么。台湾几乎都是讲中文。所以你还是要想办法把它翻译成中文。可是台湾很喜欢照顾那些呃 w o r l of， 他们叫你直接从杯讲喝。环保。如果你你去买珍珠奶茶的时候，还是会给你 straw。Bubble tea 的中文是什么？泡泡茶。奶茶。哦哦。台湾叫珍珠奶茶，跟你叫的是跟台湾一模一样的。可是。你叫奶茶，可是没有喝奶，好像是叫鸡饭，不要叫鸡。韩系鸡饭，不要鸡。<笑><笑>泡泡茶，那是里面有泡泡吗 ？Bubble 就是泡泡 ，Bubble D 泡泡茶。那珍珠奶茶在新加坡叫 Bubble D。你去 Bubble D shop， 安迪我要一个珍珠奶茶，就是奶泡牛弟，新加坡人拿的。你要珍珠的话，你要怎么叫？哦，通常我会我要那一粒一粒粒的。<笑><笑>我去台湾就是我要奶茶一粒一粒的。他们都听得懂。嗯，那么厉害。他们就不会笑我了，因为看我的脸又不是台湾人。有一个食物，英文叫做米苔麦。米苔麦，哇，那个好吃，是好像像虫啊这样。虫。如果你熬的时候，你会怎么跟他讲？我会叫米苔麦。我们会说老鼠粉，或者是多数的新加坡人，不管是安迪尔哥，你跟他讲一个米苔麦，他们都懂。老鼠粉很奇怪，好像用老鼠做的。你不是新加坡人呗？我没有听过哎。我刚来新加坡的时候，看到老鼠粉，然后整个抓掉。一般我们台湾就会叫米苔木，可能是因为直接翻译。那种是生生病吃的面哦。新加坡人也是生病吃米苔。的吗？还是只有几个狗狗？比如说我要去 withdraw money， 你们怎么说？老外新加坡人都会讲我要去 withdraw money， 可是如果真的要讲中文，我们会讲哎、欸，我去按钱一下。就是你拿那个钱去在那边按。<笑><笑>没有啦，因为 ATM 是按的吗？按那个 B n u m b e 钱的。哦、oh, ，所以这是为什么按钱会出现？啊、我们台湾叫做提钱，因为是从那个提款机里面提出来，所以是叫提钱。拿钱哦。拿钱。我我我会通常去讲我去拿钱啊。去哪里拿钱？不可能每次去爸爸妈妈拿钱，就一个地方给拿钱啊。这个是真的让我靠车爽，原来讲中文的跟讲英文的中文还是会不一样。下一个字 rubbish， 你们怎么说？垃圾。
垃圾。同样的字，不同的念法，台湾人叫垃圾。你们很开心是吗？很乐。<笑><笑>可能是台湾的那个两个字就是垃圾，老一辈的人还是会念垃圾，所以我是两个都听得懂。那在新加坡是发现说，哎、欸，怎么大家都是念的垃圾？ Dragon fruit， 其实我不会教那个，直接讲 dragon fruit， 龙珠果，我感觉像七龙珠，来，<笑> dragon ball 啊， dragon fruit， 台湾是叫火龙果，火龙，还有 dragon， 就是都有那个龙的那个字。刚来新加坡的时候，真的是 super cultural shock。这这句话就是 pay money， 给钱哦，还钱，付钱。刚来新加坡的时候，听到你们讲还钱，就会想说你们欠了谁钱？台湾是欠钱才会还钱，付钱就是你买了一项公司，你去付钱。这个让我觉得纳闷了很久很久。给钱也是有用，对吗？给给对给钱,给钱比较口语。我没有想到，本来的中文跟台湾中文比较像一点点。其实我的华语蛮不错。<笑><笑>我们吃饭的时候都会顺便 buy drink。你要喝水吗？帮我买水或者帮我买饮料这样。啊，阿买林果碧波。阿林阿林买，阿林买，阿林阿林买，然后阿林买。安哥级的口的水，对啊，咖啡店都是吗？阿里买要喝吗？通通没有讲怀疑，我们直接讲爱阿里买。我每次去八十五八三的时候，他们就会讲说要喝水吗？喂，修哥天阿买八十五没得修哥天的吗？<笑>你坐下一下子就修哥天要吗？<笑>台湾怎么讲？台湾是讲饮料，不同的饮料都是饮料。其实我刚来新加坡的时候，超级 culture shock 的，因为我不知道你们讲要喝水的定义是什么，然后我就会讲哦，白开水我自己有，然后你们就会讲那像徐哥 K 呢？所以那个安迪又跟你讲你要水吗？你讲我自己有水。对。<笑><笑>在新加坡，虽然是英文教育，但是不可以完全一竿子打翻一船人，所以才会邀请到他们两位跟大家分享他们讲华语的方式。好，那今天的影片呢就到这里了。如果喜欢的话呢，可以按赞、订阅、分享，记得追踪他们两个的 channel， 我都会把它放在影片上方。这支影片就到这里了，我们下次再见，拜拜。Bye.